Hello na karibu tena kwenye BMC Media Channel. Asante kwa kusubscribe, asante kwa kutufollow na asante kwa kuwatch. Kwa mara ya kwanza tunaenda kuletea show ya live kabisa ama moja kwa moja na yeni wetu leo ambaye anajulikana kama Bili. Bili ni jama fulani ambaye alikuwa amehukumiwa kifungo cha kifo. Si kama umaifikiria maisha ya gerezani ukifungwa saa hizi wewe utafanyaje pale kwa gerezani? So hapa hivi tuko na Bili na ningependa tu introduce kidogo uweze kupata Bili ni nani na maisha ya gerezani? Bili, yes. Niaje? Poa sana. Kofiti? Niko fresh. Eh. Na give thanks to the most high God. Noma sana. Yes. Eh. Uh, ah mimi naitwa venye umesema mm. Bili. Wengi wananiita bilionaire. Mm. Mimi ni mzaliwa kutoka Western. Mm. Eh upande Western kabila la Mnyore. Mm. So mimi huko ndio nyumbani, huko ndio nimezaliwa. Tuseme ukiambua kule popcorn ama ma, ama njugu na pepeta njugu vibaya sana. Na pepeta njugu vibaya sana. <laughs> Plus ugali. Eh. Eh. Ndio hiyo sasa. So mimi na 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 kaa hii mtaa ya Embakasi East. Mm. Na hii ndio mtaa yangu. Mm. Hii ndio mtaa yenye nimekaa nikifanya uhalifu sana. Mm. So wanasema the change begins at home. Mm. So niliamua nianze nilete change mpaka East Home mm. tukienda hivyo. Poa sana Bili. Yes. Kuna story ambayo imenivutilia sana ndio maana mm. nikakutafuta na ni story fulani hapo yeah. ya vile ulikuwa unaweza kutuelezea maisha yako pale jela mm. na vile ilikuwa. Ningependa kidogo uweze kuambia watu mbona labda ulifungwa ama mbona mm. ulishikwa na itakuwa interesting sana. Karibu kweli. Mm. Nashukuru. Uh, unajua mimi kitu nilifanya nikaenda gerezani mm. ni uhalifu. Mm. Si ati niliyekelewa uhalifu mm. nilikuwa mwalifu mm. na nilikuwa na usikana kwa uhalifu ya wizi mm. ya kimabavu mm. eh, wazungu wanasema robbery with violence mm. sikuwa najua ile ya kuomba mm. pana nilikuwa najua ile ya kukuja nitumie nguvu mm. maybe nikuwa armed mm. with the firearms mm. nona yeah. so we cannot be armed with the firearms tunakuja mm. kuchukua mtu individual pesa kidogo eh. zi eh. tuko tunaenda kwa bank eh. tunajaribu kutafuta pesa huko eh. na tunatafuta ma connection kwa bank tunachukua pesa huko ndani eh. so hizo tabia ndio mm. zililete zili, zili, nilizoea zoea nikazoea zoea zikazaa wanasema mm. mzaa mzaa uleta usaha eh. so nilifanya kuzoea zoea hizo tabia za wizi mm. nikapata nimeingia kwa mboki genje eh. wale wase wenye wako na tools wako na lineups mm. wako na links mm. wana to link mpaka vile tunaingia na ma bank managers mm. wana to link mpaka tunapata link za ma bank managers tunaenda tunachukua pesa kwa bank yeah. bro yo maisha mm. somehow katika hizo enzi za ujinga but then kwa na nilikuwa mdogo nilikuwa 21 hizo wakati ilikuwa mm. 2010 mm. so ndio mambo yenye ilifanya nikaingia gerezani mm. ilikuwa na usikana na mambo ya wizi sana sikuwa ati ati naweza vumilia shida mm. na kuna pesa mahali si ati nenda ninyang'anye mtu simu mm. ama tunyang'anya hawa watu wenye wanajaribu kujitakia solia we mpesa nini hapana uh. tuko tunaingia kwa supermarkets mm. wakati hiyo nako matido zilikuanga the mega supermarkets mm. alafu kwa bank mm. tupata link tukipata link ya bank tunaenda kwa bank kuchukua pesa tukipata petrol stations mm. Unajua saa hizi kuna kuna mobile i, i, mobile money eh. ama soft money eh. lakini kitambo ilikuwa anga ni hard money pesa mfukoni mm. wakifanya wakimaliza kuuza mm. kama ni petrol so station kazi ya robber rule violence ya pesa ni kama ka, uchimi kazi iko chini mimi nakataza <laughs> <laughs> mimi nakataza wizi wa robber rule violence saa hizi mm. hakuna kazi mm. waachane na wizi eh. by the way crime si poa eh. na kama hujajua crime si poa mm. at least pengine kama huyo mtazamaji mm. anisikiza kwa makina hata kama ni nusu satu eh. ajue kweli crime si poa mm. manake mm. kuna kukufa wakati tunaenda kufanya wizi mm. kidogo nikukatizie mm. nikuulize maisha yako ukiwa mdogo ilikuwa ngaje ama ulilelewa pande gani ah mimi nilelewa tu nyumbani eh. pande ya Ilungu mm. Western mm. eh simi mkambe mimi ni mnyore eh. so huko ndo tulilelewa Mm. nikasoma nikafika kila zaidi nikaingia secondary mm. kidogo kidogo kwa kuwa na mawimbi mm. nika drop out hapo so kule somea pande gani nisome shule inaitwa Ebunangu iko pande huko e, Ebuye e, e, iko Viga e, Viga e, Viga yeah. Ebunangu ni shule kubwa sana Ebunangu boys e, sizo kiyo mdogo ulikuwa ngana hizo interest labda siku moja unaona 
Mimi nilikuwa nasema nikikuwa mimi nilisema nikikuwa nikisoma nilisoma kwa bidii sana nikasema nataka nikuwe broadcaster radio broadcast eh sababu nilikuwa nataka kumenta huyu Billy Omala yule maremu so mimi hata walikuwa wameniita Billy Omala so nikakuwa najua lazima nikisoma kwa bidii nitakuwa mtangazaji hiyo nilikuwa mai sasa ulianzaje ulianzaje hiyo story ya kama kuizi wizi ilikuja wakati nilikuja nikaanza sasa maisha yangu wapi hapa Nairobi. Yeah. Nikiwa na 17 years nilikuwa nishatoka mambo ya nyumbani. Yeah. Kwa huko Nairobi na hasa la hasa kidogo. So ninge Nairobi ukiwa na 17 years. Eh. Yeah. Mm. Nika hasa mwaka mmoja mm. nikapata connection ya kazi lakini sikuwa na ID. Mm. Nikarudi nyumbani after mwaka mmoja kuchukua ID, nikarudi huko nikapata connection ya gari za ma nikapata connection ya kazi ya magari. Yeah. So si nikaanza kuchukua ngaga hiyo kazi. Eh. Yeah. Simi nikiwa nafanya kazi mm. unajua kuna ile scandals kama madreva magari kuuza mafuta mm. unaweza uza mzigo yeah. kama mchanga unaweza uza mchanga uende mchanga mwingine yeah. so sisi tukapatikana tumeuza mchanga yeah. alafu maliendea mchanga huko kambani mm. gari kapasuka tayari kama tano yeah. na ilikuwa double deep sasa so mko mchanga eh yeah. yeah. ikaguza chini na tungetoka huko bila matairi yeah. so tuliita wenye gari akakuja akasema eh simato kitu ina mchanga yeah. Tena mimi kutafuta mchanga mwingine tena hapa machako soko chini. Eh. Mchanga yeye mtoka naye kwa wapi? Eh. Huyo dereva amelikuwa na yeye alikuwa anaitwa Mtua. Eh. Aya ah, ah, kwa na jamaa mbaya kuficha. Eh. Joel niambia mimi niko na DL. Na hii DL jambo nitafanya kazi kwa kampuni moja. Eh. So akaambia si tuliuza mchanga mm. na imeumana <laughs> tukaenda kuchukua mchanga wenyewe. Eh. eh. 40k. Eh. Lori so, mzima. Eh, lori na mlitoa pia mtu akuuzia mchanga usiku. Kwa barabara ukitoka tu kinini ukitoka kitui. Eh upita kwa vonza huko hizo njia kwa vonza hapo watu tu matajiri wakiwa na gari ya mchanga eh. oh. magie hiyo so usimeme market iko ready eh, market na kwanga tu ready mm. so hata mimi nilisema wa kazi tukavutwa hata ilikuwa tushipe tupeleke kwa police mm. kazi nikavutwa na wakati ile kwanga niko na malik na malink za pesa tukiuza mchanga mm. dereva tunakanja na katikati so unakuta mimi sasa ona nimepata 20k eh. sini tei eh alafu warembo warembo kiasi yeah. so wakati tunaingia kwa kilabu kutei tunapata na watu tofauti mm. pale ndo niliweza kupata na wa jamaa nikachukua marafiki zangu pale mm. tunakuwa tuna tukiwa anga hapa pipeline kuna spinners pines 1 pines 2 tulikuwa tunakula mambuguza mbuzi sana hapo yeah. so siku moja wakati nilivutwa kazi nikienda hapo nikapata na wa jamaa tulikuwa tunadunganga nao pombe yeah. kwa nakananga crate hivi nakananga crate yeah. si ati lete 6 si, ama 10 wakamza bro nini bwana unapimiwa pombe nane, chupa nane kwa meza shida iko wapi kabla maisha iligeuka nilienda chini nikapata na shida mm. ndio wakanipea link mm. ya kwenda nao kazi mm. so wakaniuliza ni kazi gani ndio wakaniambia kazi yenye tunaenda kuchapa sisi ni watu yanga pombe yeah. with violence au oh, likwambia tu hivyo eh yeah. with violence yeah. eh nikamwambia mimi sidai fanya hiyo shughuli yenyewe mm. ni blanda mm. na juu ni kwa na mama na mtoto hiyo 2010 mm. ilibidi sasa ni ni makinike ama wala lenja mm. na amane na ni mwenye ana satisfy the family eh. so nilikaa kama wiki mbili nikaona imenilemea nikawatafuta wakaniambia wewe kuja twende squad eh kwenda squad man sikio kwanza squad eh wakanipea tu wakaniambia utachukua bag eh. tukiingia tulienda petrol station eh. utafata na huyu mse kwa room akikupea pesa huko ndani wewe unakuja unaingia sasa pale mmeva ma mask ama ikwaje pale ni usiku mvaa mask usiku hakuna mambo ya mask umeenda tu hivyo kijeshi kijeshi hey, usiku hakuna kuvaa mambo ya mask mm. usiku sasa si ni usiku na ni petrol station eh. ule jamaa akiona bunduki hivi hezi kumbuka sura eh. hata akiulizwa kiojo atasema tu walikuwa wa jamaa tu fulani walikuwa wamevaa miwani pengine kama ataona hivyo eh. hey, alafu walikuwa wanapenda kusikiza anga sana lugha yenye mtu anaongea eh. kutoka kutoka pale mnaongea kisape asha eh. Ah to the man to the man yeah. so anasema wale jamaa walikuwa wakikui eh yeah. eh hey, na mm. mtongea kikamba anasema mm. wale jamaa walikuwa wakaka wakamba hiyo tu ndio tunyo mtu anaweza sikia wakati wana mpora wewe mm. wewe jaibiwa eh ni moyo ibiwa simu tu oh hii snatch eh si ibiwa hiyo hiyo ya ya kuuliwa juu juu corporate eh hiyo sije unaona ati ku corporate hiyo na sije ibiwa na sitaki kuibiwa hiyo ya ku corporate hiyo bado sije ibiwa so sikia hiyo kwanza ukienda sasa kuiba nini ulikuwa unaenda kwa kichwa yako ama ulikuwa unafikiria nini mimi waliniambia eh walinipea ama ulikuwa unalipwa pesa ngapi 
kwa nini unajua pesa managawana kuliko kulingana na nyama so sema mmeenda imekosa mnarudi hivyo chukua hauwezi enda mahali unakosa huwezi toa bunduki mbili tatu mnaenda mahali kufanya roba ni mahali hakuna pesa sio ni kitu mnakoanga watu wamefanya petrol station watu wamefanya research petrol station za dipoanga hizi cobil total hizo petrol station hizo shell kwa nini venye utaenda ukose mita kadhaa kwa shell saa hii ndio wanaweka kwa laini wanaziwaya ama GPS inakuja inachukua mm. sasa kitambo ilikuwa angezo pesa kwa kwenye ofisi yao yeah. na safe na na na, 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 na safe hapo ndani mm. so mtu akiuza kifikisha pesa fulani anaingia kwa room pale anaweka pesa pale ndani yeah. so ilikuwa anga hivyo so sisi tuko tukiingia petrol station mm. kama tuko mtu kama tano mm. wanasarendesha hapo sasa unajua ni, ni kama saa moja yeah. wanasarendesha wa jamaa pale wana kokutu kila mtu chini Eh. Yeah. Hiyo sauti inasikika anga mbali. Yeah. Kila mtu analala mahali alikuwa. Yeah. Na mmoja akienda mahali ya exit, mahali gari zinaenda, mm. kuna gari inatoka hapo. Mm. So kama kuna gari mingi hapo, mmoja mm. uh, mmoja anabaki kwa mlango kuingia. Mimi na huyu mse tunaingia kwa ofisi kule. Mm. Tunaweza chukua attendant mmoja hapo mwenye amelala. Sasa na juwe juwe ni kurutu ndo niingia job siku ya kwanza. Wewe unafuata mtu ama unashikanisha aje rada ile mtu zina flow? Mimi nilipangwa nikaambiwa ah. wewe tukifika pale unajua mnaambiwa kitu nyingine mnaenda kufanya mm. wewe tukifika petrol station unaenda kwa mlango wa kuenda eh. wewe mlango wa kuingia si unajua kuna kwanga naye kuingia sasa pale uko na kitu umepoa ume chuma ama uko tu mimi sijui kwa pale chuma by then sasa sasa wewe uko na mimi sasa niko na bag yenye nimepewa oh. na huyu jamaa ako na ndenga sasa huyu jamaa eh. ndio mlinzi wangu eh. sasa wewe jamaa ndio tutaenda naye kwa huko so kwa pale kwa... kidogo tu niulize pale ni kama una Uyo mwenye anakulinda anakulinda from polisi ama anakulinda from any attack mi siko armed yeah. so any attack yeye yeah, ananilinda na any attack in case kutakuwa na nini maskara ma, ma, anaweza kuja yeah. anaweza washut shut tukiingia kwa gari tuende yeah. tuko tunaenda kuiba na gari yetu yeah. so yeah. by then sasa unakuta mimi niliambiwa kitu tunye nitafanya yeah. unajua ukifanya kazi ya robbery with violence yeah. una mark your mandate yeah kama uta, kuna mwenye aliambiwa atabaki pale mm. akisaa kuwateja wakienda. Yeah. Naona si tukioperate ndani. Mm. So si wakati tulifika pale kwa petrol station mm. trip ya kwanza hiyo. Mm. Mimi nilifika nikasikia tu jamaa ametangaziwa pale. Mm. Ba kila mtu chini. Wanze history yako ni kama movie. Wajamaa wali give in. Eh. Kila mtu chini. Eh. Mimi bado naangalia jamaa na twende. So mkia Uh-huh. ofisi ofisi tukaingia ndani tukapata jamaa kwa huko kwa safe mm. kuna kakadi kenye wanafungua ngezi na kwa ofisi hawa jamaa wenye niatenda ndio wakonezo kadi za kwa access kwa ofisi mm. tukakachukua tuka access ndani mm. wewe jamaa na ndenga lete pesa asio jamaa mwenye tulikuwa nayo wakati ya kwanza mimi sikwe na mwana mtu amepigwa sasa si uh-huh. lakini juu jamaa na yeye ilikuwa ni faster faster mm. juu ilikuwa ni kwa highway road spot mm. ilibidi venye tuliona tu pesa akapiga ile msee ndenga toa uh-huh kaka pesa kwa baga haraka haraka ah. nafunga zip sisi tukachamoka sasa alimpiga kichwa ama alimpiga api eh alimpiga alimpiga tu ndenga yeye alimpiga eh. mtu kumfungua mara moja mm. eh, so wakati alimfungua tu mara moja mm. jamaa si akabaki amezerai pale eh. mimi na kemba tunaweka pesa pale haraka haraka tukafunga tulitoka na amount of money pale eh. lakini juu mimi sikujua na gawananga pesa aje eh. ni trip ya kwanza Asa mimi nilikuwa naoneshwa mm. venye nitakuwa anachukua nini venye nitakuwa anachukua pesa unaona mm. no, hivyo yeah. nilikuwa nimeenda tu kufanywa pale venye nitakuwa anachukua tu pesa nijue mm. so nilikuwa napelekewa pale wakati siku nyingine nikaenda pesa nikuchukua pesa kama nimetoka mm. so sisi tulikuwa na gari yetu yeah. nikiingia kwa gari driver tunachomoka yeah. wala nabaki wa kigadi nyuma wakikuja mm. so sisi tukafaulu mm. ilikuwa dakika mingi less than 10 minutes Oyo kitu, hiyo shughuli tata, yani ni tech. Eh, ni yani inakuja inafanywa haraka haraka alafu. Sasa mkatoka hapo mkaenda wapi? Tukatoka hapo tukaingia guest house. Eh. Yeah. Tukaanza kugawa kugawana na pesa. Nyole ni asabi ya nusu mita man. Siku day one. Day one. Eh, hey, ukauliza tunaenda na next row. Bora sana ni tunye lean. So, eh, ah nikaona yenyewe, nikaingia kwa nyumba, mama ajui. Nikaingia kwa nyumba, niko fiti, niko na madau kamwachia kama 50k hapo sikamchanganya nikalipa nyumba mimi akuliza akuliza mtoto pesa yote namwambia ni kazi 
aliuza eh dawa zimetoka hapa nikamwambia ni kazi alikuwa mkamba mkamba ni wazuri hawana maswali mingi yeye bora amekula eh. so kamwambia ni kazi nimechomoka eh, 50k zi saves tutakula pole pole nyumba ni kalipa miezi 4 nikafanya mm. shopping so day mm. na kuvuka na majamaa eh kuvuka na kumbe majamaa mm. mimi amenipea tu ni kama mwonjo eh mm. Oh yeah, yani the one sisi walifanya ikuwe hivyo ndio ikuwe. Eh wakaniongesha tu. Mm. Jumii sijui venye wameni sijui ni pesa ngapi. Eh. Mimi walifanya tu kunihesabia tu mita tatu nini so 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 tano eh. kana tewe mani wewe jikati. Eh. Mimi nikajikata kama tu kwa wana hizo hela mingi. Mm. So mimi sija participate, mm. sina denga, mm. sina vitu za kufanya shughuli nazo pale. Ni kama so, za macho. <laughs> eh hey, kama za macho na kukoparate venye nilikoparate pale. Eh. So si mimi nikachukua nyenye nilichukua mm. nikaenda nimefunga. Yeah. Mm. Lakini nikaka hivi yule msee mwenye alipigwa ndenga pale mm. ni dead. Unamkumbuka hey, baada najaribu kumuona. Sasa msee mwenye alimpiga ndenga tulikuwa naye mzee kwani alimuua. Akasema hiyo sikodi na kuanga haraka. Mtu akizubau ona kama anajaribu kushika sura. Mm. Piga ndio maana tulikuwa tunavaa mask. Mm. Ukiona wa Romba wana kuibiana wako na mask mm. kuna mtu anakujua. Oh. Na hataki kukumaliza. Oh. Si atataki kuonekana. Wewe mm. ataniona atanijua aje. Eh. Wewe uh, uh, sasa hatujuani na watu kiniona utani describe aje. Eh. Lakini si mimi ninajua. Uh. Eh. Sasa inabidi mm. nikuzime. Eh. So Robert ukiona mkoje kukufanyia na wana mask. Mm. Joe after taking money mm. they will take your life. Mm. Eh. Hivyo ndio ilikuwa tukachapa mission ya kwanza tukafaulu mm. so nikakuta hiyo ndio mission yani sasa imeanza kukua mm. daily. Mm. Yeah, ndio break daily. Ni ndio sasa boka. Eh ndio kazi. Eh ndio ilikuwa mnakaa kama siku tatu hivi mnapata nyingine tena mali. Mnakaa siku zingine tatu mnapata tena. Sasa kuna kuna like ule mastermind bonye anachora ama kuna connection. Connection. Eh kuna link kuna jamaa alikuwa anga mkubwa hapo alikuwa anga na ma link. Mm. Sasa si alikuwa anapata paka za mabank za mabank. Mm. Bank manager ana ana, ana tuita mm. anatuambia niaje mm. anapiga huyo msee mimi niko na dau niko na squad so mnaweza kujia mkitaka mm. eh alafu mnakubaliana tu na bank manager ni mita kadhaa eh bank manager anambia mimi nataka mita zangu ngapi tano kumbe ama manager wa bank mm. na watu wenyewe wana ana kama 600,000 per month mm afa million per month mm. ni pesa mzuri yeah. lakini sasa yeye anataka atakuwa na mita sita lini mara moja unaona eh yeah. Jua hizo ni vitu vya hesabu kila siku kila siku, yeah, kila siku zinaenda na... kama 15m zinaenda na hiyo yeah. half day tena 15m tena zinaenda na kutame 30m zimepitia kwa mkono yake mm. mm. without any marupurup mm. so marupurup ya pale ni organize watu yeah. si alitoga na kwa ana organize ya mbogi yetu yeah. so mjamaa wetu kwa tuambia anga kazi mapatikana mm. tuko tunaitwa mbali unaitwa nakuru Mm. Na ni unaitwa mali penye ni hatari pia. Hasa unaitwa na genge fulani ama ni ile tu squad yenu ndio mnaenda nayo. Ni squad yetu ndio tuko tunaenda nayo. Eh. Wewe jamaa wewe tuko tume wewe jamaa. Sasa nini kama mnaitwa kama kazi ama nini wenyewe ndio mnapanga? Hatupangi. Eh. Manager kama ako na pesa kwa banka anataka zichukuliwe, eh. pengine amepata link na manager mwingine. Jumii nilipata jamaa akiendelea na hiyo roba. Mm. Kama walikuwa na ma link mm. za kuchukua pesa kwa banka. Mm. Bank kuiba bila link ni ngumu. Hizo mm. milango za bank zinaweza jiloka. So mnaingia ndani ya bank. Eh. Ndani. So unajua hapa nje kuna security. Eh. MIP. Eh. Unajua kwa nini wanaikanga MIP pale kwa mlango? Eh. Au ndio the most sharp shooters. Eh. Eh. Aje so mwana masikio tu anataka kukutoa atakutoa masikio hata itaguza. So ukiona AP yule wa, wa bank yote bani hatari. Ni ma sharp shooter. Eh. Na vile mimi nanga ni kama soja hivi. Hawa mama wao wanapewa ngapi? pesa waende kwa bank kulinda eh. wana kwanga wameenda wengi mm. mashup shooting mm. so mmoja ana qualify ana kwa kando waki qualify anasema sasa wewe na wewe mtaenda mlinde eh. bank so ukiona jamaa yeah. polisi mwenye analinda bank kwa jamani hatari sana ni sharp shooter ni jamaa mmoja yani hata kaa na wewe hivi a a eh. anaweza ile tatu hivi kama ameachilia eh. eh, na itakupata they never lose their bullet. Ah, noma. Ni yao. Na sasa uzuri hao watu mm. ni ukimtangulia. Mm. Ah, one tu. Jamaa alikuwa anavaa majale mrefu. So akiingia hivi na mabagu nafikiri analeta pesa. Mm. Anapiga tu zipu hivi. Mm. Anainua ndenga hivi. Mm. Alisha koko. Amesha kupata sasa kitambo eh kitambo. Sasa ni mchana au usiku? Hata mchana. Eh. Mchana sasa. Mara mingi usiku wa bank zimefunga. Kuna eh mchana. <coughs> Akinua hivi ndenga mm. unaona AK47 bro mm. na wewe uko na G3 unajua anakuwa na ma G3 eh. 
Asa jitiri kitambo ainue ya ntako shuti mtu mwenye wako mbali uko eh. na sauti ni moja. Eh. Wanchilia chini anaachilia. Eh. Ai. No second minute. Mm. Wachilia chini. Pam pam kuna siketi na mka chini hiyo mweko. Pam. Mm. Maana ni sukuma ndani ya bank hivi. Mm. Wanaingizwa ndani. Talishwa mm. pale chini. Mm. Mimi sasa waliniambia tukiingisha jamaa ndani huyu huko ulishapita kwa bank, kwa bank money. Mm. Akujenga na akujenga. Ukichomoka ingia ndani ya gari, weenda. Bwana bado kiangalia situation. Na watu wako kwa hall. Wala lala chini. Hao watu mm. kuna siku wataona uso yako. Eh. Mimi mm. <laughs> nilikuwa natembea hivi kama watu wamelala chini. Eh. Mm. Wakisikia hiyo commotion na kwa chini. Super eh. eh. Super mkienda tu hivi mu baba kamba chini. Mm. Super ndio wala le chini lazima akufa kwa wewe. Mm. Ta huyo mwenye ame delay. Mwanzo ukiwa unasikia robot anafanywa mahali alafu wamekwambia chini usijaribu kuangalia hivi nyuma mm. anajaribu nani amesema chini eh. utakutana na bullet na kamu. Mm. So wewe ukisikia tu chini wewe ndanga chini uliulizia hapo chini. Mm. Ni nini naendelea? Eh. Kwa mjinga. Eh. So wajama wa bank wakisikia tu ni chini wakiwa na masanze wenyewe wako chini mabunduki zimesukumwa ndani hivyo. Unajua nakwambia mabeba mabag za dau mm. wamekuja kufanya nini kuleta dau kuliposiki. Eh. Wanalalanga chini. Mm. Kwa bank bank manager eh. naingia kama umekanaga kale kama mlango na mpea bag anafanya tu ameshtuka shtuka mm. anaopea pesa anaopea pesa alafu mkitaka kutoka, kutoka unajua kuna alarm inakuanga hapo ndani mm. wana kinywa hiyo alarm mm. sawa jamani tulikuwa anga nao mshatoka sasa eh yeah. jamani tulikuwa anga nao ndio nilikuja gundua serikali na five clear sana mm. unaona ah wizi wenye wanafanya anga wizi ya robbery with the violence mm. na wako na mabunduki wewe unajua kutumia bunduki sijaiona bunduki hata sijaishi sasa Ote zende kwa na bunduki kweli. Ah. Sasa ah jamaa wanakuanga ni mask. Unajua askari akikosea mm. wanamfuta kazi. Mm. Eh, wanamwambia you are fired. Once you are firing a police officer mm. na yeye training yenye ameenda ina kutumia firearm. Unataka yeah. enda afanye nini huko nje? Atumie. Sasa yeye anapata connection. Mm. Anaingia kuwezi ya Robert with violence. Ah jamaa ni maaskari kumbe wenyewe walikuwa wamevutwa kazi wengi. Ni ngumu kupata X. Wengi wamekuwa. Hivyo ndio nilikuwa nakuuliza, yeah. au wenye wanakuanga nje si niambia ni mashap shooter. Yeah. Na au wenye wanasema wanachunga ni kama wayuko wajiku tumi. Oh, nimeelewa sasa kitu tunasema. Yeah. Yaani wale wenye ni ma X, ma X police. Eh. Yeah. Yeah. Ama wako fired, wamevutwa kazi. So wanakosa kazi ya kufanya. Yeah. Wanaingia kwa mm. wakikosa kazi ya kufanya, mm. wanaingia kwa wizi ya robbery with violence. Yeah. Wanakuwa hired. Mm. So yeye ana kwa kwanza kitu ya kwanza atakuwa nayo polisi. Wajamaa wako wanakimbia. Walikuwa wanatuambia anga wewe ukichukua pesa ingia kwa gari. Driver si yako hapo eh. Mm. Ndeni tupatane hoteli fulani mlolongo. Mm. Kama ni mlolongo. Mm. Kama ni machako si hivyo unaona? Yeah. So hawa jamaa wanabaki nyuma wakituguard. Sasa ni shiko ili happenaje? Sasa hii ilikuwa ni kazi tuko tumeenda kuchapa Eldoret. Eh. Yeah. Tukaitoa kazi mwindi fulani alikuwa analeta anga cash mm. analipa Eh, ilikuwa ni Maze Mill. Mm. Sasa huyu jamaa wa Maze Mill mm. company ni Mwindi. Magari ma trailers ki deliver mahindi hapo. Mm. Yeye alikuwa by the jioni saa tisa anaanza kuwa pay cash cash cash. Mm. So alikuwa anawalipa maximum ya kama 15 Analipa... million hawa hawa jamaa wa deliver mzigo. Yeah. Kuna ma, ma, magazi yanaleta anga mahindi, mm. zinaleta ngano, ya nini wimbi. Mm hizo matrela mm. so zilikuwa ngani ni, ni kampuni kubwa yuko hapo ndio inaitwa Mezmi mm. LD mm. so hapo ndio tuliyoitiwa kaambiwa huyu mwindi wetu mm. anakuanga hivi na hivi na hivi na hivi na saa tisa anakuanga mende ya do mm. so nyinyi mkikwa kwa gate saa tisa mnazichukulia tu pale hii nje pale nje juu huku ndani mm. tena bado itakuwa shida mlango zitazafungwa waitishe backup mm. so si tukamwambia ni sawa na na, 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 na soja sasa so, kwa soja akwe aambiwe na huyo mjamaa wake ndani. Mm. Mwindi ameenda eh akikuja delay tu kidogo mm. niko na pesa yako nitakupea. Huyo soja imagine tulimpea 200,000 anakata. Mm. Akasema yeye atapewa kama ni 50 tu sawa. Mm. 50k. Na sasa pale tumeteka kama Azin, anakuwa mita. 200 akasema ataki anataka 50k. 50K aliona aliona ni kama 200 mnampima. Mtamvuta kazi. <laughs> Aliona <laughs> 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 ni 200 ni mingi sana nyinyi mnanyenjoy. Itamvuta kazi. 
Asile hivi mbona na hiyo ni mingi anataka kidogo kwa nini? Mimi sijui wani anataka kidogo. Sio na kama nafikiria aliona hii 200 ni kama nanipiga vako acha acha nichukue 50 ndio mtatoa. Ndio mtatoa. Eh. So sisi tukaenda pale hiyo ndio kisanga nyili backfire. After tumefanya visanga mob hiyo ya ya huyu muindi ndio ile backfire. Hapo sasa ulikuwa umejiingiza kwa activities kama ngapi hizo za wizi? Niko tumefanya mingi, tulikuwa tumefanya zingine Eldoret, kuna tumeenda zingine mtoto wa Ndei. Tumefanya hayo Eurobari. Mm. Tumeenda unavaa kama msafiri unaingia kwa basi. Unatoka Mombasa mm. na hizo mama Shpoa. Mnafika katikati hapo Voi, mko mm. kama watu tano. Mnasarendesha wa jamaa ndani ya gari. Unaona hayo Eurobari? Yeah. Pia sasa zingine ilikuwa ngana pesa sana. Yeah. So unaona ngezi nguo za mtumbe zenye zinauzuzu wangu huko mingi. Mm viatu zinazuzwa. Na watu wametoshwa viatu. Eh Mungu atusamee baba. Hizo mm-hmm. enzi tukienda kwa hayo robbery mm-hmm. tunaingia kwa gari tunalipa fare kama ni toto ndio 500. Sasa wajamaa wenyewe kwa hapo ndani ya gari wote tuko paka na kadere wetu. Mm-hmm. Sasa so, wakati mmoja kwanza mmoja amekaa hapo karibu na dere. Unajua hizo magari zinashonga kate. Mm-hmm. Gari nashika barabara. So jamaa tu ndio ataanza na dere pale. Mm-hmm. Mm-hmm. Dere paki o gari kando kama kule risasi. Mm. Dera na pack gari kando. Alafu kuna sikio anasema kila mtu chini. Na sasa hiyo story ya nini? Hiyo ya vile ya Muhindi jatumalizia umeshafika pale kwa gate au bado umejafika. Oyo oh, soja amepoa hiyo 200. Mhm. Atukumpa. Nikukubaliana tu alikubali tu anataka 50. Eh. Eh. Na hiyo ndio ilifanya nikashikwa nikaenda kwa jela. Eh. Yeah. Sasa unajua niliacha hapo juu ulikuwa umeniuliza yeah. ni gani tumai fanya kwa mingi kabla hiyo. Yeah. Yeah. Lakini sasa hiyo ndio nilishikwa. Mm. Juu tulienda hapa pale tukango juu mse tulipak tu gari hapo Kanga Gate. Eh. Yeah. Muinde akakuja na Range Rover yake hapo kupiga honi vijana mm. wanye tulikuwa nao kwa gari wamefungua milango mara nafikiria ni movie. Pa 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 pa. Wametoka. Mbata muindi. Wamepata muindi. Ako gari sasa ndani ama ametoka? Ako ndani ya gari siasa hizi toka. Ako ndani ya gari amepiga tu honi. Gate zifunguliwe afanye nini? Aingie ndani. Mm. So kabla gate ifunguliwe mm. si tushamkuta. Mm. Mimi niko pale na ngoja dau. Mm. Muindi wali mwangushi ya side mirror. Baba. Mm. Muindi hii screen ya kando hii. Mm. Muindi pia alikuwa na pistol. Mm. So yeye alipigwa ngari sasa ya mkono juu alienda kuchukua hiyo pistol hapa kwa nini? Mm pigo ya mkono jamaa wakaingiza wakanlock wakachukua hiyo kasambiko kenye kama beba dau mm. nikapewa mimi nikaingia kwa taxi mm. sijui maskara walikuwa karibu hapo mm. wakaris alam hiyo game ka backfire sana mm. bata mwindi alijaribu akapiga mse wetu hapo pia mm. maskara wakaanza kubishana pale na wajamaa wetu sisi tukaanza kuenda sisi tunaenda na jamaa wewe alikuwa anaitwa Kimeli Kimeli alikuwa driver mwingine maremu alikuwa anaendesha gari design yenye mm. ama tutoa kwa ngori kadhaa paka tulikuwa tunamwamini yanga yeye alikuwa mm. ni driver driver mm. lakini siku hizo tulikuwa naye wili tulifuata na magari Eldoret mm. tukashikwa nishikwa kabla uh, tushikwe mimi nilifanya kuruka nikaacha ile sanduku ya pesa pale ndani na akaendelea so mimi nikiruka nikapata majeruhi majeruhi huko tumbo huko mm. nikashikiwa hapo mm. so ilikuwa chess and arrest uh-huh. Sio na nayo ni ngori mbaya sana. Kisanga si ni ngori mbaya. Mm. Hawezi kimbia. Wale parikane kwa kisanga, ukafuatwa paka ukashika, washikwa. Hiyo kwa chiliwa ni ngumu man. Mm. So ule jamaa naye nikaacha kifuatwa. Mm. So yake ilishanga kama anafuatwa mimi nikashikwa. Kapigwa hapo. Sasa the driver sasa. Eh driver yale baki ameenda. Mm. Wale wenye walibaki nyuma kuna wenye walipenya wakaenda mm. na kuna moja alipigwa sasa yakabaki amekufa pale. Mm-hmm. Zote ni maripoti tulipatanga mm-hmm. baada ya jumia afuta kushikwa nikapewa kwa Central mm-hmm. Police Station hapo hapo LD. Mm-hmm. Kabukiwa hapo nikakatwa kama nimetense juu nilikuwa sijai shikwa. Sijai fanya crime. Mm-hmm. Sijai watch yeah. YouTube channel ile yenye naonesha watu wanasema crime si poa. Mm-hmm. Eh 2010 hizo vitu zilikuwa hizi vitu za bwana digital ah, nzuri. Eh yeah. hizi vitu hazikukua. Mm-hmm. Baadaye mnafanya kazi poa. Asante so ule mwenye ana watch mm. atajui kitu si poa. Mm. Pengine yeah. anafanya bila mm. kujua. Mm. Yeah. So aki watch atajua ataingiza njeve. Yeah. Ndio maana sisi kufanya hii mafunzo. Kweli. Jo hata jaji mwenye alinifunga mm. aliniambia kuwe funzo kwangu na wengine. wengine. Kama wenye <laughs> tabia kama yako. <laughs> sasa ndio hapo sasa umeshashikwa. Eh. Yeah. 
ukapelekwa so ilipelekwa after kushikwa ukaenda central kutoka okay, central kaka central siku mbili uh. wakifanya uchunguzi uh. si nikaletewa dere mm. dere sasa ule wako eh eh, eh nikaletewa dere wangu eh. amepigwa ako na ma, na majeruhi kiasi eh wakaletea niko na dere analetwa kimeli sasa unajua hapo hakuna kujuana mm. eh haifai mjuane mm. so akajifanya anijui Oh. Akaenda pia ripoti wenzangu wamekufa. Mm. Amepigwa marisasi. Wengine wameenda ile pesa wakaniambia ile pesa ile ile lock kumbe wakati kala. Kumbe ile lock yenye anatoa pesa kwa bank yenye mm. anabeba pesa mingi ikishtuka shtuka hivi mm. ina lock. Ina lock. Ina lock. Unaona? Mm. So hata ile pesa hakuenda nayo zilirudi. So muinde akutaka kesi nyingi. Mm. Lakini sasa hiyo risasi yenye walimpea kwa mkono. Mm. Yeye pia ameua msee pale wanaogopanga kesi za Kenya. So sisi tulipata kupitia mambo haiku kwa poa mm. tukae ndiko statement ya kesi ya robbery with the violence mm. sisi na wengine ambao yuko mbele yako good tukaenda kwa judge judge akatusomea akatambia robbery with the violence judgment yake ni moja mkipatana na na hukumu ya mashtaka ya mm. patikana na shtaka utakimua kifungo yake mm. so unajua robbery with violence kifungo gani gani ah ni death ah eh yeah. yeah. Human right wanasemanga kuna kifungo ya kifo ni kweli hawauwi mm. lakini unaenda kupitia kwa maisha yenye ni mtu mwenye amekufa. Mm. Juu watu wako nje wewe uko ndani ya room. Mm. Eh hivyo tu mali. Sasa ulipofika huko sasa mlikuwa sasa tulikuwa wawili mimi na wewe mzee. Ah. Tukasomewa kesi. Sasa yeye juu alikuwa ameibaiba muda mrefu akisave mm. tulipewa 1.5 cash bail. Eh bail. Ah. Ye hey, watenga kumshikia haraka haraka kaenda ije na kaendelea na robbery. Wewe mimi watu wenye nilikuwa nao hakuna hiyo ni kitu nilifanya paka nikakuwa saved. Mm. Unaona vile unaangaika hivyo naangaika kwa sababu ya jamii yako, watoto wako, mm. ndugu zako mm. na na mke wako, pengine mm. na wa parents wako unaona? Yeah. Ukijua in case mm. upatikane kwa shida saa hii. Those are the first people mm. you will call unaona? Mm. But wakati watu kuja kukusaidia mm. ndio utajua na kwa ushughulikia nani. Mm. Mimi nilikuwa naangaika kwa sababu ya familia lakini nilikundua. Ai, kumbe I'm taking care of family. Mrembo mwenye nilikuwa na yeye na mtoto. Mm. Kumjulia hali baada ya kukaa huko ndani sana nimefanya kesi 2011, 2012, 2013. Mm. 2014 ndio namaliza kesi, yani kwa remand. Nikanyonga. So hiyo time yote hiyo time yeah, yote ulikuwa unafanya kesi yeah. bado hujapitishwa uja, uja kwamba niko na mashtaka. Uko na mashtaka. Yeah. So ni kama yakangapi kabla upatane na kesi 2011 2012 2013 2014 mm. mwezi wa saba eh. ndio naambiwa ndio na hukumiwa kifo sasa hiyo time yote ulikuwa prison eh so ume serve four years na ni four years zenye za remand remand eh inaitwa remand nikifanya kesi bro nimefanya kesi paka wa jamaa huko ndani wanakusaidia lakini wanakuambia bro hii yako na wewe ni kesi ya arrest mm. ni gori ulifatu tu paka ukashiku eh fanya hii kesi ukiangalia high court. Eh, shangao msana niambia ni. Hata mimi na shangao unaniambia ni. Ukiangalia hii kuna manager. Na manager ati nifanye kesi nikijua law court nitafungwa. Oh. Lakini niangalia high court juu itafanya nini? High court sasa ni. Inaweza pata ground ni kiapil. Inaweza niwachilia. Eh. Unaona? Eh. Sasa nikasema hapana, ni sawa. Mimi kitu nyenye nitafanya Mm. Wacha nifanye vile wameniambia. Wacha nifanye hii kesi nikiangalia high court lakini mimi nataka hii kesi niwachilie. Na nikaanza kujua nyewe Mungu mwenye alifungulia Paulo na Sila. Mungu mwenye alifungulia wafungwa pale gerezani mm. pia mimi naweza nifungulia. Sikujua Paulo na Sila walikuwa wahubiri. Eh. Yeah. Eh, hawakuwa wahalifu. Mm. So mimi nikasema hapana hapa itabidi pia nikifanya kesi naomba. Hiyo mm. muda yote watu wakuja kuniona hawayuko kapiga mama wangu mwenye alikuanga ya wakati ngamlede hello eh hey, ni aje poa uko nje mko aje poa unaendelea aje mimi naendelea tuna maisha hata nimepata mzee mwingine naendelea na ye eh kachangaba baada ya miaka 4 sasa eh hey, baada ya miaka 4 hmm. hata nika nikasema ni sawa so wakati nilifungwa hata kuna mtu wa jamii alikuwa hapo kuja kuona nafungwa hmm. so nikasema tu ni sawa juu imeshakuwa hakuwa kuja kukuona hiyo mdema hata hata lini ni kiwa romanda hakuwa kuja kuniona 
So wakati nilifungwa Huko mekane miaka ngapi sasa? Nilikuwa ni miaka nae tangu 208, 209 Kapata mtoto Tuo tuo nine hiyo Sasa tuo ten Tuo hiyo familia na niangaisha Nona So Sasa nilikuwa mekane seme kama miaka tatu Tiri ya se Tiri ya se paka tulikuwa na mtoto So Mama wakua kwa tawe kukuacha Aneza kukuacha Lakini godi ndezi kukuacha Hiyo ni for sure So unaza kuta mtu pali nja na angaika Anafanya vitu nja zifai Crime kwa sababu ya family kaya poi mtambuwe Alafu family mtoke Eh Sasa hiyo jamaa kidogo tu Kidogo tu out of you story ni kutoe Sasa tuseme hiyo jamaa alikuwa hana Ana safari, ana haso Afanya family yake kwe fit Alafu ashikwe Alafu enda enda ni ajele Sasa ni kama koko wako Kwa kile yake ni kama meshikwe juu ya mashida mbili Eh Sinu jamaa kwa wana pain sana Sini pain sana Alafu family yako inaenda Eh Alafu na tuongeze Sasa kesi ingine tena Family yake imeenda Eh Awa jamaa by the way niulize wana kuanga kuna kuanga na watu kama wanakuja counseling huko kwa cell ama kuna kuanga tu wana Mungu wako cell huwezi kuja kufanywa counseling kesi iko pale ina kungoja na ni wewe mwenyewe ndo unafaa uifanye so hakuna time ya counseling at uko stressed <laughs> wewe hata wafungo wengine huko ndani wanakuambia bro eh una hii kesi eh si unaona ndio wafungo wengine walishindwa wakanyongwa eh so wewe uko na chance ya kukapa remand Mm. Ujue venye utauliza mlalamishi maswali mm. ujitoe kwa hii ngori jaja afanye nini Sasa pale kama wewe mlalamishi ni nani Sasa mlalamishi ama nini Kuna wasee wenye walikuwa pale wenye walikuwa w- w- wenye walikuwa na mwindi wakati tulikuwa tunajaribu kupasu zile pesa kuna wenye walikuja kusaidia mwindi pia wakaumia eh. eh. So walikuja pale wanasema hata huyu tulimuona So hao eh. ni witness I witness ni mlalamishi Oh eh. Analamika alikuona mm. So wanakuja kusema pale venye ulifanya mm-hmm. wana des- demonstrate hiyo kitu yeah. paka jaja anakuangalia hivi anaona mm-hmm. yenyewe wewe ulikuwa maamua nimekupata so wanakuuliza hasa muulize maswali mm-hmm. sasa maisha yako kwa ngori maisha yako kuya huko ndani ilikuangaje ukiweza kutuelezea tu kidogo jibu jibu ku imagine mm-hmm. huyo jamaa mwenye ako, labda ako, ako depressed ako stressed na ana ana atimto nampea guiding and counseling mtu kama hizo anafikiria pale ndani eh. Mimi kwanza kabla nipate venye nazo sababu pale ndani nilikuwa depressed. Kitu ya kwanza mm. mimi sikufanya defilement. Mm. Sijafanya mada. Mm. Na mimi ni wa robbery. Yeah. Na venye nimeiba watu wangu ndio nimewachia nini pesa. Yeah. So wanafaa ni kwetu na katu kama 3 hours mm. nimeshaitwa. Bilis masomala kuja uonane. Eh yeah. yeah, unaona juwezi yeah. wenye walikuwa ni banga mwizi wa pesa mm. anaona nanga kila mara. Mm. Wenye alikuwa anachezo pesa walikuwa namuona kila mara. Mm. No. Mm. So wewe umeiba pesa au uonani kila mara? Mm. Hata uoni wacha kuona kila mara au uone kani hakuna mna kuja kukuona. Hiyo kitu linatoa stress. Mm. Alafu sasa nikaanza paka nikakuwa kilina sana fangi ya varanda, juu chakula pia ukipata ule mpisho huko ndani mm. na mfinyata ka punch mm. atakupea chakula wiki moja unaona. Mm. Sasa unatoa pia punch. Si tuseme umekuja wewe ni mtu wangu nimekwambia eh ni aje So, kuna masimu kadhaa uko ndani zenye unaziomba pesa utumiwe yeah. za wafungwa tu. Mm. Ukiwa ukitumiwa tao mm. uja maana kupea so saba cash. Yeah. So hiyo so tatu ni ya transaction. Yeah. Mm. Kama commission, kama commission. Mwenye Kitumua, simu sasa. Eh mwenye simu ukitumiwa punch anakupea mia ngapi? 300. So tatu. So ndio peu jamaa wa jikoni punch na ni wiki moja hiyo. Mm. Wewe unafaa kwa umetumiwa kama so nane. Yeah. Unatoa pia pesa. Sasa si pengine umetisha mtu kwa nje. Eh. Yeah. Yeah. Hey. Na, nani hata wili kukupanga pesa akikulisha kwa jela? Si unajaribu kushangaa sasa. So unakuta watu wengine wanasaidiwa. Mm. Lakini sasa mimi nilikuja. Wajua kidogo nilidhani ni wale watu wanapiganga ile confirm. Eh. Hey. Hey. Sasa hapo unajua sikuwa nimefungwa. Mm. Sijajua hizo story. Oh so pale uko remand. Eh hey, niko remand tu nateseka. Mm. Wakati nilio nilikuja sasa nikapatikana na kifungo mm. ya nikapatikana na, na, na nini ya ya hukumu. Mm. So hiyo hukumu ulipata after 4 years sam. After 4 years tuseme ni 3 and a half. Ah. Juu ilikuwa mwezi wa 2014 mwezi wa 7. Ukapelekwa 29. Ah. Nikaenda kwa jaji jaji akaniambia judgment yako ni leo ni leo. Mimi alinifunga mapema man. Ah. Unajua mtu akifungwa anafaa fungwa saa 9 jioni. Eh. Ah. Juu mtu anga na change. Ukipata sentence kuna watu wa tempa mbaya. Wewe una expect kuachiliwa. Eh. Halafu unafungwa kifo. Yeah. Unajua wengi wanapandanga ma- mahali wengi wataka kwa hiyo land grusa wanaruka. Nimekupa yeah. kifacha ni kufe tu. Mm. Jundai pale ndani 
maisha ya kupembelezi mm. eh. so naona kama hapo ndio nitaenda kuishi for the rest of my life wacha mimi mwingine anapanda booster hizi mm. za ma satellite eh. anafika jua na jiwachilia anakuja kama ndege mm. baba nisha mm. eh mm. sente zini noma inapaya no. mtu depressed kuna mwenye anaacha tu kukula paka mm. anakuwa bubu Mm. Eh anakuwa anaamua acha nitalimia makenzi. Uh, anakaa tu hivi paka ani wanampeleka siku na nyanya shikwa na stroke. Mm. Lazima ukwe hadi. Jo hizo depression sasa. Eh. Mm. Sasa mimi kusikia mama kwangu tena ameshatoka. Ameshachomoka. Sasa si mimi tena ni mwingine. So wakati nilifungwa nikaenda na Ivasha. Nikapata na Ivasha ni maximum lakini simu ziko kwa wingi. Oh. Oh, ni kama wasa nazo tujia kwa mama. Eh, hey, so, niko na Ivasha. Ulishikiwa, ulishikiwa huko pande za Eldoret. Mkaletwa na Ivasha. Kisha afungwa wewe ni condemn eh. na letwa maximum. Oh, Unajua pale ni yote. Maximum yote wewe mfungo fai kuchagua jela. Eh. Arocho si anasemanga hiyo. Eh. <laughs> 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 Fungwa uchagui jela. Eh. Sasa wewe uweze chagua jela. Eh. Wewe ni uanze kutembea sasa. Ukajipata na Ivasha. Nikajipata na Ivasha. Eh. Na Ivasha ni jela bigi. Mm. Na Ivasha ni jela kubwa inabeba like more than 5000. Mm. Ya wafungu. Sasa wakifunguliwa hivi muoni mm. ni wapi? Mm. Ni kama zile wild beasts zinendanga TZ na zinakuja Kenya. Eh. Uwezi sema ati tofauti. Ndio kusema watu wengi hivyo wako huko ndani. Wanaume wa watu. Mimi nilikaa hivi nikaangalia nikaona hao wanaume wote walikuwa na wanawake. Eh. Wewe unajua wanasema sasa hizi wanawake ni wengi kuliko wanaume. Mm. Ni vyenye wanaume wengi wako ndani ya jela bro. No. Wanaume wengi wako ndani ya jela. Nilikuwa naangalia hivi nasema walai. Mm. Ah, ni sisi wanaume tumeweza. Mm. Sasa hata mimi nilikuwa mmoja ya wao, mm. mwenye kwanza mimi nilikuwa na wanawake wawili. Mm. Sasa wanawake hawana wanaume. Wawili mimi na juu ule mmoja ulituambia ile story ya abu ile uliingia ndo wakatoka. Eh. Kukua, kuna kulikuwa na mwingine bado huwezi fanya wizi ya robot with violence eh, na, na maintain kwa mwanamke mmoja <laughs> pesa ilikuwa inakusumbua pesa inakusumbua eh. na una ni sio nataka tu maintenance eh. pia nyumba akae mm. ni hivyo unaona mm. eh. so akisha jua huyu we asha uh, jua huyu na wana provide ya wanawake wana shida sasa pale umeingia umeona watu kama wild beast wengi eh, bwana nilishtuka eh. na pale tunaambiwa tunalala chini sasa masanta na kimbilia kwa mgongo sasa hapo ulifika kama saa ngapi siku ya kwanza kuingia tulienda mapema tulitoka Eldoret saa kumi. eh eh tunaenda watu kama 8 eh tukafika na Ivasha mm. Ivasha tulifika saa kumi. eh jioni unajua ile gari ndio inaenda ndio inaenda wrong side ndio gari imebeba wafungwa eh eh hiyo gari ifai kusimama kwa barabara Eh. Kwanza imebeba wafungo wa death sentence. Eh. Tulikuwa tunatengeza hiyo gari hivi hata tuanguke tusifike lakini hiyo gari imekuwa spring. Eh. Mali tulifikisha salama. Eh. Sasa umeingia huko ndani. Sasa hiyo ni siku ya kwanza. Mm. Search. Search. Unaikaa pale kwa ndaka ndaka utupe hiyo story kidogo ya vile huko eh. ndani kuingia siku ya kwanza mm. vile unafika. Unasema wa sheria kuna venye unaingia huko siku ya kwanza. Mm. Ulifika kama saa ngapi hivi? Saa kumi jioni jioni yeah. tukapigiwa masachi hapo na masanse unapewa gazeti lakini hapo kidogo ni kama ulikuwa umeshazoea kidogo juu ulikuwa umeka remand kama 4 years nilikuwa nimeka remand lakini unaona maisha ya remand eh. si ya mfungwa eh. maisha ya mfungwa wa miaka si maisha ya mfungwa wa life na maisha ya mfungwa wa life si maisha ya mfungwa wa kifo kila mtu akona ligi yake kila mtu akona mfungwa wa kifo hmm. hata mfungwa wa maisha ya muoni mfungo wa kifo hata mfungo wa 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 wa, wa, wa miaka na muoni mfungo wa oh nimeelewa yani kuona waambiwe ndio huyu mm. mwenye amefungwa kifo eh uwezi muone ah ah kuna mmoja akutania wapi yeye yeah, akokuwa kwa block eh unasikia hii block iko na watu wenye mhukumiwa kifo wanakuanga tu ndani bro watu kangi ai ah jamaa onekana ngi hata kufungua blango ah jamaa analeta watu chakula pale kuchukua chakula unarudi ndani. So huyu jamaa anafanya tu kuwa na 15 minutes jua. Ndani. Ndani. Tena wakati atakuwa anakula saa nane. Sasa hiyo ni ndenda kama mpaka mpaka milele. Eh sasa si nivo. Kila siku. Eh unachukua food unaingia. Unaingia, unaingia kufanya nini sasa? Sasa si wewe ni ndani. Hakuna kazi hakuna nini. Mhm. Wewe umekuwa kifo unatafanya kazi gani? Utapewa jembe uwe nayo mwingine. Wanakulea oh. kwa besheni. 
juu hata wakipewa kitu yenye ni iron kidogo mm. unadonga nayo mse mm. eh no mtu akili aifanya anaweza hata mwenzake sasa unakutaja jamaa wanaletwa zile madawa za wenda wazimu mm. mtu anafikiria mpaka na akili naisha mm. mtu akitaka sasa abadi amekula ugali na ugali nyoo ni bichi na anaona ngatu mchele na lazima ukuwe na alsas mm. ndio ukule mchele mm. sasa wewe una alsas utakula mchele mm. so wewe unaamua mm. acha ni wewe mse nipeleke kwa big chuki mm. wa mse mm. utapeleka kwa officer ni charge mm. so sasa ndio atakuuliza nini ambao unaua mwanzako mm. Mwambie mimi nataka niongee na wewe wewe oh, ukwangi. Unataka kuniambia nini sasa? Mm. Nataka nikwambie mimi nataka uniandikie hata kama ni mchele. Mm. Mchele ndio nafanya unatoa mwanzo wako maisha. Mm. Eh. Hey! Wajamaa wanafanya ngeo. Jamaa anatoa nguo zote anachukua ile kinyesi yenye wajamaa anachipaka ona ile ya ndoo. Mm. Anapaka mwili yote. Mm. Unaona huyu jamaa ni mwenda wazimu kweli. <laughs> Yaani jamaa tu wenu pale anapaka mwili yote kinyesi. Mm. Ani ndio afande. Mm asimu karibia juu ya fande wanaogopa kinyesi yeah. sasa anaweza paka kwa main getuko mm. mkubwa mm. mkubwa atakuja mwenye atakuja ni dio mwenye ako kwa duty mm. ni mbaya bwana ai na wewe si nibil shida ni nini mbaya mm. mkubwa mimi ugali ya jele menishinda mnisaidie ni kule mchele mm. niitie mkubwa nisaidie mm. sasa hiyo mkubwa kama ni mzuri anazeta mpishu kumwambia acha hivi nitakuitia mkubwa mm. akuje mm. hebu enda uoge kuja ni kuongeleza ni mchele hapa mm. si jamani arudi sasa mm. asipoje paka mafia ziende tu huko yeah. huko watapigwa na masanzi wenye kwa kwa barabara masikara utampiga vibaya sana mm. so unafanya abnormal things mm. na wewe ni normal wewe by the way ni mzazi mm. inakuwa ngori normal sana so kusalimu pale ndani mm. ilikuwa normal Yeah. Mimi wakati nilijipata niko na Ivasha mm. tukapewa gazeti. Mm. Na kwa nifamu kinyesi yako unapitia sensa. Mm. Tunatoa nguo zote unabaki venye ulizaliwa. Yeah. So unapewa gazeti hapo unaangusha uzito. Wanashuku kama unaweza kuwa umesonda mali. Yeah. So na umetoka kwa jela yeah. sasa tumetoka raia. Mm. As. Ukishapewa gazeti ukishaangusha uzito hapo mm. wanabeba unatupa wanakupiga skana. Mm. Anapiga vitu zako search na ingia kwa wenzako. Eh. Hivyo. Mm. Ni bahati sana usikie mtu anakuambia, "Eh, fulani yeye ndio huyu." Eh, yeah. anasema, "Eh, kumpa jamaa koko." Ai. Eh. Eh. Eh, blanks bwana ndio huyu blanks. Mm. Eh, mtetu Eldoret kuna watu wametolea Eldoret wako huko, wanakutambisha, eh. Mm. Wanakushughulikia hata wanaenda na chukua chakula na kuletea. Mm. Man, huko bwana ni noma, huko ni ngori. Na sasa mtu anyameingia huko na amepigwa na shock ashindwe kukula vitu kama hizo unaendanga jamaa utakula tu sasa juu ya hata kwa tu mgonjwa hata anaweza kosa kukula lakini sasa akipigwa stroke atakuwa kwa list ya wagonjwa so yeye itabidi aende usi akienda usi wa mtibu daktari aone uja mama ameshikwa na stroke unafanya kifungo gani mm. at life wanamwandikia mchele mm. so hata yeye mchele ndiye atakuwa anakula na mchele ukipewa kwa hiyo kwa sahani unakula asubuhi na jioni mm. <laughs> imeisha hivyo Mm. Si ati tena ni mchele nyona kula tuki. Eh, <laughs> shida. Tu ni shida. Eh, sasa maisha huko mm. ndani ilikuwa kiasi. Kama wewe sasa umeshafungwa, umeshakutana na watu huko, story zao, story yako ilikuwa aje. Eh, mani huko ndani nilikuta watu wengi huko wana serve sentence zenye hawajafanya crime. Mm. Wengi wamefanya, wengi hawajafanya. Mna mm. serve the same schedule ya maisha. Juu huko ndani chakula ni ration. Mm. So hiyo chakula ndiyo inakuja ngae nafanya hata mtu anaikosa na anataka kukula anaingia kwa mambo za homosexuality. Unaona? Mm. Juko na watu wenye wamekaa jela muda mrefu. Nasikianga ukitoka tu hivi sijui kama ni nasikianga mm. ati uki, uki, ukitoka ukitoka nje uingie jela hivyo yeah. ndio unakaribishwa. Ah ah. kwanga tu story. Ina lazima lazima kuongeleshe. Mm. <coughs> o kama wewe ni wa hiyo hiyo ni eh ukikuwa tu sura mzuri don't have beats mm. sura yako ni smart mm. wajamaa wamekaa huko 15 years mm. hawajaona woman mm. so wewe umekuja pale you wanaona, appear like a woman wanaona mama wanaona mama <laughs> kuna mwingine alikuja wajamaa wanamuuliza wakimuoji hapo <laughs> wewe ume wewe jamaa alifungua life mm alikuwa na kesi ya defilement mm. alikuwa mwalimu alikuwa amedefile katoto mm. na shule mm. akafungwa life mm. wanamuuliza <laughs> mm. 
uko raia ni tangu shikwe mm. umekaa muda gani tangu ulale na mwanamke mm. akasema mimi niko na wiki mbili mm. tangu ulale na mwanamke yeah. wakasema ai kwa hivyo una smell tu Jai na nyewe bwana any charge ni pange hiyo mtu bwana ni sketch au rufia hiyo kitu bwana wiki mbili hivi ndio umetoka tuko hiyo kitu bwana eh anza eh unakuta hapa ni hell ndio vyetu uko na watu yani wewe jamaa kashangaa yani ya jamaa 2 weeks ago ndio ni love sex wanasema you are still smelling the vagina Kuja bwana, kuja kaka karibu na sisi tusikie hiyo harufu bwana. Mtu amepiga mvua 15. Mvua 15 unamaanisha miaka 15. Oh inaitwa mvua. Eh. Eh. Hajawahi ona woman. Mm. Unajua hata kwa jela wana, wanakaanga, mm. wanapea askari mwanamke achukue eh. hesabu. Eh. At least muone figure ya mwanamke. Mm. Unaweza sahau. Watu wamesahau. Watu wamesahau. Huko mm. ndio headquarter ya hiyo homosexuality. Mm. Either you like it na ukishakuwa tu wewe ni mzuri, wanaweza tumia mbinu zote. Mm. Eh. Kama wamekutaka tu sawa jamani smart, ako wana wako na jamaa wako na pesa, mm. wa, wa, wana kusimamia kila kitu huko mm. Wana kusponsor vizuri paka wanaangusha mzigo. Ukikata mm. wanapokea madawa, mm. wanaweza fahamu, wanakukagua. So mm. kisha pato mekaguliwa na ujina na mkukabua. Wanakwekia madawa wapi? Kwa chakula. Na si chakula nafikiri umekua peki yako wama wanapatia wapi kwenye wataika da. Kuseme, mwe mkujo mekua rafiki yangu huko. Eh. Lafu ni mekusupport venye tuneza kula, tunakulanga na oh, wewe. Oso nakuletea. E, ni mekuambia ni aje, ni pige hizi vitu bwana ni, ni kagwe. Ni ambia, hey man, zi. Hey, zi uriba mimi mpata zi. Mm. Hey, zi mana mina kusaidi yangu. So mimi nita wana apana, usi wezi mulazimisha. Nita chukua tu cosmos. Kwa nita wazi tuwa cosmos, lagatin, ama ten. Zinalewesha. So, chakule kikuja, si tunakatuna wewe na tunakulanga na wewe. Mie nakula yangu, lafili yako nakuwekia cosmos. So, utakula cosmos, lala bro, paka leo, paka kesho yaki tu unala. Unalala. So, nakuta, walisoma baasha. So ukiamuka ukipata uko poa, usikie uko huko poa sana, unasikia walisoma baasha. Mm. So uweze endelea kuringa na baasha ishafu mlio, you know? mm. So unabaki tu sasa wewe ni wa jamaa. Yeah. Eh. Yeah. Ukipigwa transfer kienda jela nyingine. Mm. Tena ni hivyo. Mm. So unakuta surviving pale ni ngumu. Mm. As in mimi sasa nikapata hii hali ya Naivasha prison ilikuwa ngumu sana mm. paka nikakuwa saved. Lakini sasa siwezi kuwa saved na unajua kuwa na simu kwa jela na wewe ni mtu wa kanisa ni makosa. Eh. Yeah. Yeah. Mm. Na nikauliza kwa watu wa church. Si unaona uko nje mtu anahubiri na simu. Mm. Sasa hata kwa Mungu tuko tuangalie makosa yetu tunakosea Mungu mm. si watu. Eh. So wamesema simu ni ni dhambi. Mm. So mimi walinipata na simu siku moja nikipigia watu wangu huko raia. Yeah. Nijue venye wanaendelea ndi hata mama akaniambia ako na ball mm. anataka kuwa na expect kufungua mtoto wa pili mm. mwenye si wangu eh hey, tena simu zinapeananga depression mm. hey vile kwa nyumba jioni akaniambia bro eh, tumekupata kwa kiwanja ulikuwa unapiga simu mm. so wewe utataka kwa nyumba ya kanisa utaenda kwa nyumba ya mataifa wakaita ni charge hata sijajeleza shambia huyu tuhamishie tupelekee kwa mataifa mimi nikahamishwa mani kwa nyumba ya church kapelekwa kwa nyumba ya mataifa. Nyumba ya mataifa hizo shughuli zingine. Nyumba ya mataifa ni gani sasa? Nyumba ya mataifa sasa bangi kuvuta ni halali. Simu kukua nayo ni halali. Inaitwa nyumba ya mataifa. Eh. eh. Homosexuality ni. Sasa hii ni nyumba ni nyumba iko ndani ya jail. Ni manyumba tu ziko kwa. Yaani nyumba ya hao ni wa ni wa mataifa yani design yenye. Tusema kwa block kuna nyumba tuseme kwa fula ya kwanza ziko nyumba 32. Wanachukua nyumba tatu za kanisa. Wanachukua moja na kwa Catholic moja inakuwa mosque yeah. moja, moja ni protestant yeah. no na mm. so hizo nyumba tatu wapiga ngi search sana yeah. na hizo nyumba ndio zinasaidia anga watu kuweka marufuku kwa jela unaona mm. mosque watu wakipiga pengine general yeah. lakini wewe kuja tu waingie kwa mosque yeah. ndio ni wafungwa wanakaa hapo ndani lakini hawezi ingia kwa hiyo mosque waanze kupiga search ndani a a mm. unless waambiwe kwa hiyo mosque mm. ndio mainforma nao wako yeah. kuna vitu zinaeko huko Uh, itaraidiwa. Uh, na wakipata masimu ziko hapo ndani, hiyo uh, mosque jina ya mosque na futwa inakuwa uh, sell. 
so ya kawaida ndio mm. wanasemanga mataifa yani watu wenye hawana mwelekeo fulani kama Mkristo, Mkatoliki ama Muislamu. Mw, mw, yeah. Hii ingine ni sheria ni usiguze mbagi ya mwanzako. Mm. Tosha. Usiingilie kifungo ya mwanzako. Mm. So ukipata mimi niko na mtu wangu hapo tunakulana na mabuti mnatupea muda. Unaona? <laughs> eh. Tunamaliza muda yetu vizuri. Eh. Ni mkuje tena mfanye mambo ye. Ndio wakataza kukulana na mabuti. Mm. So unakuta bro wewe uko pale wewe unaweza story wale wako naweza story so inabidi wape time yao so hizo ni watch tu mhm wako nje wameka security kwa mlango hapo wako wawili ndani eh. kimaliza shughuli security atatoka sasa wajama watoke aenda waoge nini unaona azia ni watu wenye wako na pesa sawa pia kiasi mhm ndio zinao tunakufanya shughuli kama hizo unaona mm. lakini uh, as strong as to survive mwanamke nani ulize sema mtu mwenye ameshikwa kuna mmoja maskini mwana ameshikwa akaenda jela na kuna watu tajiri kabisa yeah. wanaingia at the same place ama kila mtu akona jela yao kuna matajiri kuna, kuna maskini pana kuna tuseme kama kuna wakati walishika mtu kama waiganjo mm. ama venye walishika Ezekiel juzi yeah. wa mhukumu kifo mm. Ezekiel ezaenda kana wengine huko juu mm. anaweza kuwa na wafungo wengine huko Mm. kuna mtu kama kuna jamaa alishikwa anga naivasha na inakuru alikuwa ni towe ganjo eh alikuwa anga alishikwa impersonating alijifanya ni mkubwa wa maskari eh wewe jamaa tulikuwa anga naye naivasha mm. lakini yeye alikuwa anaka si huku chini kabisa ati anapanga laini kama wengine akiendea chakula mm. jamaa kona dau hata ina zaita officer ni charge anamwambia mm. jamaa kwa anatoa chakula yake nje mm. amempea ofu so, wale wanakwangana wanakwangana kama nini makilina wanakongana kama jela special eh wanakwa special treatment mm. so, ule, ule jamaa kwa na pesa anazalipa hata askari mm. ule jamaa sasa alikuwa anaenda hospitali mm. ukiwa na pesa unaenda hospitali like mara moja check up mm. so ukienda hospitali mara moja check up mm. wanakuletea mama wako eh yeah. 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 wewe enda check up yeah. dakika ni na ukwe check up pia yeah. Wewe <laughs> umekuja mama wako wako ndiye anavaa ile nini eh, ile ya doctor. Wewe uh-huh. ndio mgonjwa. No, Tuingie ndani. Naingia ndani. Mm. Mlango narudishwa pap. Sanzana kwa jango kwa mlango hapa nje, unaona? Eh. Check up, check up, check up, mm. check up. Mm. Uko sawa. Mm. Unatoka hapo na shopping, mnarudi kwa je? Jela. So au na tonyo kwa na mfuko. Mtu kama Ezekiel angeweza kwa jela, mm. angetaka mama wako wake. Mm. Angekuwa tu anafanya naye shughuli, unaona? Mm. So kuna kwa gana tofauti tofauti mm. kama uko na pesa ya kutosha mm. utaikuwa special mm. pesa yenyewe hata serikali inaijua si yeah. atizi pesa kidogo ati mita 4 mita 5 oh bana hii mita 4 mita 5 ushikana na wale wengine yani eh, umemaanisha pesa ni pesa yani eh, ukisikia ni mfuko na kwa kando wewe yeah. uko na, na, na ma, pesa ya kutosha yeah. wewe ganjo so unajua alikuwa na pesa mm. <coughs> mtu kama Uja mama washakahola akienda huko ndani pia akona na Mackenzie akona na mfuko hizi yako na wale wengine mm. <coughs> lakini akigundua ana pesa mm. wanamsukuma kwa wale wengine mm. eh huko wana wana wanapiga wa jamaa anakuambia umefanya watoto wamekufa wengi sana eh. wanaweza kukumaliza kweli so kuna venye wana kwa kando kando do survive mm. so mimi niliona eh hey, surviving hapa ndani nitafanyaje ikabidi nje introduce kwa kwa chua eh. Eh. Oh hiyo sasa nini confirm confirm. Mm. Sasa kuna kuna type mingi. Mm. Kuna ile ya confirm mm. yenye nimekutumia pesa wrong number. Mm. So nakuuliza umeiona? Eh unaniambia yeye nimeiona. As. Juzi nilipata ingine ili kwa ili kwa special ama interesting day unanga hii. Eh. At landlord ame change details. Huko na tunga. <laughs> mara mingi ujua wengi namba ya landlord zote sasa umetuma umetuma landlord kila kitu umetuma details landlord ame change details eh tuma kwa namba tuma kwa namba so unaona wafungwa kwa nini wako creative wako idol eh hakuna kitu kingine naweza fikiria juu ukuta ni ile eh paka uko hakuna kitu tafikiria yenye nitakutoa ni wewe fikiria kitu yenye kwa hewa ikusaidie mm wanakuta muda na create statement story. statement fulani yenye akitumia watu huku nje na kwa hiyo story ya ku create hakuna eh. watu wana creating sema kama wamechizi vitu kama hizo 
Asa uta uta utasema umechezwa utumia tu kwenje wa kutumia. Hapana huko ndani sasa ujifanye tu cheese useme mwezi kama miaka mbili ama miezi tatu unajifanya cheese. Hiyo iweze kukusaidia juita kulipa. Ah si kulipwa. Sema unataka special treatment huko ndani. Sasa ukicheze kule ndani eh. wanakuchukuanga. Alafu wanakupeleka kwa masante. Hmm. Masante wa rungu. Hmm. Alafu <laughs> Wanaambia hama zante. Test kama kwa sababu. Huyu jamaa anafaa pigwe 30 minutes. <laughs> Juni wazimu. Unaona? Eh. Ai. Nimesema pale ndo wamefanya hizo vitu nyo unasema. <laughs> Walipigwa marungu. Ndio <laughs> jamaa alisema ati wanataka wanataka mnapona. Eh wanataka waandikwe Cosmos. Unajua Cosmos ukimeza unalala. Unalewa lewa hivi eh. kama uko strong una kaatu. Ujuni nini endelea? Langatin eh. So hizo ndio uandikiwe lazima ukoe mm. ni cheese fresh. Sisi si ndio tunashangaa. Eh, jamaa una... so wewe ukijiwekea unakula rungu. Unapeleka kwa marungu. Eh. Kuna pigwa paka unasema, "Ai mimi niko fresh." <laughs> mimi niko fresh. <laughs> Ana ukipigwa sana, eh, pigwe paka wende OC. Bado tuko cheese wanakupeleka kwa nini ya, ya kupima machizi. Eh. Eh, walikuwa wanasema ukienda huko mm. wanakupea bucket wanakwambia ndio lete wanakupea gunia mm. tuchotee maji hapo ulete mm. so mm. wewe utawaambia wakikwambia tuchotee maji kwa gunia ulete mm. na wewe ni chizi wewe utasema aje kama wewe ni chizi eh. kama wewe ni chizi utasema kama wewe ni chizi unaweza leta lakini kama wewe si chizi unaweza sema eh. ini gunia leta ni buckets <laughs> <laughs> kwa hivyo kama wewe ni chizi utaenda kuja na maji kama wewe ni chizi kweli eh. unaweza labda sijui Eh just the cheese. So wakikwambia wewe aende tuletee maji pale na wewe unataka ukue cheese na wewe si cheese. Unachukua ile gunia unaenda unafungua trap pale unangoja ijaye. Eh. So wewe unakaa tu pale ijaye. Eh. Eh. Unakaa kabisa. Juu jaja sina pesa maji. Unatumia kill. Eh. Sasa wewe unakaa tu pale unafanya hivyo na kutajengia maji. Unakaa pale paka kuja waseme eh kuja tena tena kupea tena test nyingine unaona mm. lakini ukiwaambia wakikupea bucket yenye metoboka waambie bucket imetoboka hizo leta maji eh. wanaandika report hapo eh. mmoja jamaa ko normal eh. ako na akili zake hata mm. zimeongezeka mm. paka anajua bucket imetoboka mm. unarudisha huko unarudisha kwa marungu wazi kurudisha tu tena bure kwa watu eh. unapigwa marungu kwa sababu umesumbua serikali mm. unarudisha huko ndani mm. so you cannot fake madness yeah. unaona mm kuna wenda wazimu kweli wako huko mm. ndio wanamezangezo dawa mm. lakini wanamezangezo dawa paka wanarudi poa mm. zina nyezo dawa sasa wanauzanga eh unaona uko huko ndani eh unazozia mtu ndio unasikia na zikia mwingine sasa ulifanya nini ndio uokoke mimi sasa ulipigwa marungu ama uli marungu nayo nilipigwa tu kama nimeokoka eh. juu si lazima ufanye makosa ndio upigwe marungu eh. Eh. mtu mmoja akifanya makosa hiyo block yenu mm sema mmoja amekuma sante vibaya kwa line ya chakula hapo eh. amempiga na jamaa amemwambia hiyo story kuna wakati fulani tulikuwa tumeenda pale, tukua tumeenda pale eh, prison ya industrialia mm. kutembelea huko eh mm. kwa, ati mmoja akifanya makosa makosa kuhesabiwa yani hiyo mm. kesi inachukua yani block wote mnakuwa na hiyo shida mm. sasa hao watu nilikuwa nasikia ati wana, wana protectingi mm. yao like inmates wenyewe wana wanazuiana mtu mm. kufanya makosa kwa sababu wote watakao kwa eh hey, sasa wewe niambie hey. mimi niko rada ya akili yako hey. ndio sijui utaka kufanya nini eh hey. mimi rungu zangu nilipigwa huko ndani nilikuwa tu nimeokoka hizo hmm. rungu nilipigwa hmm. baada ya ya jamaa mmoja alikuwa tumegoma hmm. atukuli chakula unajua kisema kwenda kukula chakula ni nyinyi wote ungepatikana kukula chakula una wow hmm. so either you want it or you don't want it akisema chakula kikuja irudi inakuja irudi mm. inakuja tulikula tishu na Colgate na kumbuka vizuri sana mm. unachukua tishu leaf mbili mm. unapaka Colgate na loa mm. unakula mm. at least tumbo ni mshenzi tumbo kumbe ni mshenzi mm. ipate tu kitu ya kufanya nini ni kudangana eh yeah, ya mm. kudigest mm. man chakula ilikuwa inarudi lakini huyo mkubwa jela hapo haikuja mm. Sasa wakaanza kuwana mm. cell number 1 mtu kila daily cell number 2 kesho yake cell number 3 sawa kwa na strike kwa nini chakula ilikuwa inaletwa ya mind muozo ile mind muozo yenye nafai mwangiwe makurue ah. wamesianga si ndio tunafikiwa mm. ugali ukimwaga hivi hapa saa 4 mm. ikifika saa 
nimekuwa kinyesi hizi zinafanyia juu hivi che mile unakula watu walikuwa wanaendesha wana dead watu wanaendesha wana sasa wakati wakasema kuliko tukule chakula tuendesha tuki dead situache kukula si tufanye nini tu dead tu tukaacha kukula huyo jamaa akaacha tu sisi tu dead huyo mkubwa wa jela ai wa jamaa akasema hapana acha tuanze kuua mfungo mmoja mmoja kila seli kila seli so imagine wanafika hivi kwa seli waongee na kila mtu anaongea kama mko watu saba wanaongea na mtu tano Mm. So kwa watu wengine wawili mchagua mmoja mwenye mtaua le, mm. leo. Leo. Akisema ni wewe, wewe utajua. Mm. Atete tu mwingine amwambie tunataka. Na sasa kwa, kwa hiyo story, sema mmoja leo amekufa. Mm. Si wewe uwezi jishuku watanyua kesho. Pana sasa ni seli hiyo moja. Eh. Sasa kesho ni seli nyingine. Sinaloliza. Oh, yani ni kwa yani ni ni naenda hivyo. Eh. Eh. Kila nyumba ilikuwa inatoa mtu mmoja mmoja. Eh. Na ni kila siku moja sel number 1. Na no, wanamtoa kwa ni ni informa ama ni mtiaji yani, ama sasa hizo ndio vitu mtakuja kuchangia muone kama uh, ni mtu mwenye mtakangi mtamaliza huyo. Mm. Kama ni mtu weak mtamaliza huyo. Sababu lazima nyumba imalize mu mm. mtu. Ndio yeye ni charge akipata report mfungo amekufa leo, apata report mfungo amekufa kesho, apata report kesho nyingine mm. atashtuka. Na wanaongea je na hiyo ni nyingine? Hiyo hall nyingine? Yes, ama ndio wapangilie kitu anafunguli wangu mpaka mm. yake eh. ndiye aenda angalia chakula watu ya death ikikuja unaona eh. so yeye ni charge ndiye anapata information kama hiyo mm. anaambia tumeamua ni kuuana mm. chakula sumana ni chamile sasa tunaanzia yeye ndiye ataambia afande wafungwa amesema wakuli chakula ya rudi rudi eh hivyo so wako na chakula yao mm. sawa so hata mnakuta hiyo kitu hata mfungwa afande aambie mkubwa Yeye mm. duty yake si imeisha. Mm. Yeye ameenda, mwingine atakuja. Mm. Wewe mwingine pia asikia wakuli. Sasa kwenye mtapata ndio mmoja atenda kuambia mkubwa sijui atakuwa lini. Itakuwa imekawia sana. Yeye hey, ana shughuli yenu. Yeye yeah, ana shughuli job isha aende huko. Yeye yeah, kiingia asubuhi, ifike saa saba, atoke. Mm. Mwenye anaingia saa saba, kifike kesho saa saba, atoke. Ju pia mjamuelezea shida so. Yeah. So ni mnajaribu ndo yani ashikanishe rada. Yeah. So wakati sasa ikaonekana ai hakuna mtu akaanza kuuana hivyo ndio mm. sasa tume nikaanza kujua juu lazima mtu akikufa lazima sasa officer mjaji atangia. Yeah. So wakati wale mbio officer in charge watu wanakufa wanauana alikuja kutaka kujua ni nini watu wa condemn wanauana. Mm. The same day mm. msee amekoroga kinyesi kwa ndo. Yeah. Sisi tume tumeuananga mkubwa kuja tumwambie noma. Mm kumbe kuna jamaa amejanguri mm. amekoroga mafi na ajaambianga mtu unajua mm. ukitaka kufanya kitu uweze ambia mtu juu sasa hiyo mfungo anaangalia mwingine eh. alienda mm. akakoroga kinyesi mm. mkubwa amefika hivyo na, ma, na madimanga zake na ile malebo zake ni mm. mimi alishtukia mafi unajua kwa jela hapa juu kuna chuma so eh. ni open hivi kasi eh. stukia mafi amekoroga eh. na mkojo eh, kama uji busa Mm. Eh hey, kama angukia alifanya tu shit mm. akateremka akasema hiyo block mm. watu wote wasitembee. Mm. Yes, Siku tulipigwa. Na huku tuelezea mbona uliokoka. Mimi sasa niliokoka mm. kwa sababu unaona hiyo wizi yenye nilikuwa nafanya. Mm. Nilikuwa nasaidia watu wangu. Mm. Ndio nikiwa kwa shida mm. au wafanye nini? Wakokole. Waniokole. Mm. Imagine bibi yangu mwenyewe akukuja kuniokolea. Mm. Akajipea shughuli mabro na maparo mm. the same mabeshte the same hasa mimi nikabaki pale ndio kusema your brothers and family wakuja kuona hawakuwa nakuja kuniokolea nilikuwa eh. tutafute tuchwani mm. ngiri tuchwani ni cashier file a file a hiyo ni ayo ni pay file ni kule na polisi hiyo wakati kwa bado ni command file aje file eh ndio police file ni napelanganga mtu kwa court eh So police file ndio nafunguli wangu. Wewe kule aje sasa. So uh, wakinipa hiyo police file mimi mwenyewe nitaikula. Aze na nyenye na za ipeana. Uh. Police file ikikosa uh. hakuna kitu nitaileta kwa timu. Uh, na sasa si utaendelea kuka huko ndani. Sasa ukiendelea kuka huko ndani utakaa more than 14 days. Your file ndio nafai kuweke pale ndani. Oh na file mapotea. Hiyo file umepewa wewe umepeana pesa umekula. Uh. Hata hiyo uh, atakuja aseme police file hiyo jamaa sijoni. Yeah. Jaji atamwambia yeah. huyu jamaa anampea 7 days Mkwa kama mpati. police file itakuwa nitamwachili nitamwachili so police file ndio ilikula oh. so ndio kwa hizo 7 days kisha huitwa kotini tena ayo police file sijapata kwa hivyo ni mwachilie 
Kenya. Mm. Kama uko na pesa uko na haki. Mm. Eh. So wewe judge akaambiwa kwa hivi na hivi na hivi. Judge akasema ni sawa. Judge akanipeana nikarudi police station ndio hiyo deal ingeani. Yeah. Bro nikabaki nimejaribu my own effort mm. nimeshindwa. God akakuwa sasa wewe God anajaribu kusema ni mimi ndio nitakuwa kwa leo. Mm. Ju watu wenye walikuwa nikimbilio nisaidie hata wana shughuli yangu. Yeah. Sasa goda liko kole aji. Mani yu kese kwa ni likuwe ni wachilie. Eh. Robbery with the violence. Na inichiesa and arrest. Eh. Mi wakati nilifika 2018. Mm. Wakati apili li nita high court. Mm. So nikafanya apili. Na judge akaniambia. Mm. Badu niko na mashitaka. Eh. No. Hakuna ground ya kuni wachilia. Nichiesa and arrest. Hasa siyozi achiliwa. Hasa nitafanyua nini. Judge akaniambia wewe. Ju sai kuna 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 judicial year mm. judicial week ya kupongoza population in prison mm. tutakupea miaka ndio aliuliza prosecutor hapo miaka tumpe ngapi mm. kesi yezi muachilia prosecutor akasema ni pay forth mm. mm. lakini judge akamwambia hapana akauliza prosecutor oh my enda jela wewe ati my tembe huko mchana nikaenda akamwambia hapana my spend one night ju one night tu kwa jela mimi nishaingia kwa jela siku moja mm. na dakika kama dhati unasikia ni kama umekaa siku tano sasa <laughs> <laughs> na imagine 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 jamaa amekaa miaka 4 ama nafika ngama mali unazoea hakuna kitu ya kuzoea pale eh. kila siku ni painful sasa dakika dhati ni kama siku tano eh. wewe jamaa aliulizwa kama amekaa one day akatoka kesho eh. akasema ajai jaji dakika ni 10 years man baada ya kuomba Ojo ni bidi sasa ni wache mambo mingi ndani ya jela nianze kuomba juu nilikuta mimi nateseka kwa sababu ya makosa yenye nimefanya mm. na kuna mtu pale bro anateseka na amekelewa huyo mtu Mungu anataka nini kwake Sio ndio mtu jamani ana maswali mengi sana eh ana maswali mengi sana eh wewe ndio anafaaombe Mungu amwambie nini niendelea mm. jumili bidi niambie Mungu yenyewe nini niendelea nimeti kaniambia mimi ni mtenda dhambi wanasema mwenye ameiba cha mwenzio kwa nguvu kumu yake ni kifo mm. so mimi nafanya hukumu ya kifo na Mungu si unasamee mm. so who do you want to forgive apart from me yeah. so nikati nikaomba forgiveness nikaomba for real mm. na god is there for real bro na kwambia ndio nijue nilikuwa forgive Mbiaule. mambo ilianza ku change mm. nikatolewa ku death nikaletwa life niambia ule nika <laughs> nimwambia god is for real eh God is for real bro. Kama kuna situation ngumu, wewe omba Mungu. Wanasema Mungu ndiye anaweza kukusaidia. Jo mimi watu wenye walikuwa nataka kunisaidia wote, walinigeukia, wanakula yenye nataka kidogo yenye niko nayo. Mm. So nikaomba God, nikatoka death, kaingia life. Mm. Uruda alitupeleka anga life. 2017. So 2017 18 nikaenda appeal. Nikapewa 10 years. So your ten years yakuja nikasabiwa remission nikasabiwa miaka yenye nimekaa ndani pia ilikuwa nitoke 2028 mm. lakini nikapunguzwa miaka bro mpaka 2019 mm. ani 2020 ali kaambiwa wewe kifungo yako imeisha mm. unaweza enda nyumbani ile 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 abnormal unajua kiwa kwa jela mtu wako akufu uweze enda kumzika eh yeah. jumai tuni brother ali alikufamini kwa ndani mm nikaambiwa tu ulikuwa twin wewe eh, unafanana kabisa bro alikufa toka nyitoke sijui kama ni ma, ni identical ama mm. kini ali aligenya aligenya na akazikwa mimi nikabaki nimesikia mbaya sana mm. so ya alizikwa na hakuna venye unazaambiwa ati mtu wako wa maana amekufa enda tu au asipo matanga alafu urudi mm. so jela ni mahali pa kufia mm. ilibidi niandike vitabu man za hello nath 
So tuseme we sasa hizi ni philosopher. Kitabu ziko sijazi publish. Eh lakini uko na mavitabu. Na angalia tu god. Na ushazisoma tena. Je labda ulikuwa labda ulikuwa ushachoka sana. Ziko hapa ni jama ile katuka material in case nikipotea nikidedi wanye wanaweza kuona na zisoma anga waende wazipublish. Hapo hiyo kitabu hope ujaandika yenye familia mlinitoka. Unaandika real. Eh unaona wakati na kuna kitu real unaandika real. Eh. Uwezi sema title ya kitabu moja inaitwa Hello Nath. <laughs> Hello Nath. Hello Nath. Eh nilio ulikuwa umepitia huko ndani. Niliona hell. Na sababu moja niliona hell ni watu kuwani. Yaani unafikiria mimi nataka sana kuona hiyo kitabu moja. Nataka kusoma. Uko nayo in paper form. Niko nayo in writing form. Eh. Hello Nath. Inaka kwa noma. Na hivyo ndio nasikia anga yani ngoge wa piongo. Eh. Alikuwa anga anaandika mavitabu akiwa kwa jela. Eh. So alipotoka jela. So uwezi jiona unafaa ungangane siku moja publish moja. Ni mbona ninaangalia Welisha kama nitapata siku moja. Niko na Welisha moja hapo unafaa mtafute anaitwa KG mtoto wa Mungu. KG mtoto wa Mungu. Eh ingia pale kwa YouTube tafuta hiyo eh. jamaa. Eh. eh. Nitamtafuta bwana anisponze. Jo sasa nilibidi dreams zinakuwa zimekufa ndani ya jela. Hmm. Lakini for your dreams to be validated you should be alive and free. Kweli. Lakini pale ndani ya jela tulikuwa tunafanya talents eh. lakini mimi sikuwa naona kama nafanya talent. Mm. Nilikuwa naenda mali fanya wajamana rap music hivi. Mm. Mimi nilacha kama ni maimbo yangu. Nakumbuka ile hell in hell on earth. <laughs> hell on earth. <laughs> eh. Naangalia wa save na kumbuka wimbo nyenye nilimbanga moja. Mm. Sisi vijana vijana wasimba imba tusikie. Imba tusikie. Kwa kweli tusipochunga tutangamizwa. Yesu so aliandika hiyo wimbo lini? Maisha magumu. Dola imepanda kazi ya kuna tutafanya nini hiyo wimbo uliandika lini ukiwa ndani ama before uliandika before so ndo hata hizo mistari zako ina sound ina sound kama ulikuwa una job sio ni before hata uanze hizo nini eh niliandika before ni kwa sababu sasa kuproduce so nikaingia kwa robbery nikatoa hiyo ngome nikagundua crime na music aziziende pamoja kwa sababu umefanya crime unafaa utafute kwa makamera Alafu me record music unajipeleka kwa makamera una shoot bro. Yeah. So unaona? So ikabidi hiyo wimbo ikabaki tu nimwambia bro wewe juu tumetoa na wewe. Wewe utaenda kutoa. Mimi sasa hii ni mwalifu najaribu kujificha ficha. Ukiwa na wajamaa wa masuti na makoti hivi unaona hawa ni mafly. Ndio unaangalia hivi. Sasa hizi hmm. mali niko free. By the sasa uki after sasa hiyo umeshatoka pale siku ya mwisho ulituachia hapo kama unatoka. Ulipofika hapo nje nini ilikuja kwa mind yako kama ulikuwa unafikiria nini? Nile celebrate sana freedom. Na nilikuwa nimesema bangi, mm. unajua bangi pia nilivuta sana sababu ya ku relief pain. Mm. Sasa ulikuwa unavuta before ama ulianza kuvuta huko ndani juu ya pressure? Nilikuwa navuta before for leisure. Mm. Lakini wakati nilifika ndani, mm. niligundua sasa hii ndio inaweza nifanya ni survive using god. Mm. You cannot witness sexual or homosexual kiendelea tu normally. Mm. Hata unavuta ngwai unashanga ah jamaa yani. Mm hivyo ndo maamo kama kuuana unaona mm. kuuana msee anapiga tu msee waya ukinawa tu waya mm. jamaa anabeba anaua msee mm. na wembe unaona naset mm. naset unajua tukipitisha hapa hivi mm. hivi tufanye hivi ah. hii mkono inatoka alafu apitisha hapa nyuma hivi ah. afanye hivi hii ah. mkono inatoka unaona hii mwili ah. ukipitisha tu naset tu kati tu hizi mishipa ah. uinue hivi Eh. Yeah. Imgwe inatoka. Msee alikaa chini akafanya hizo shughuli ndani ya jela mm. akipanga msee kwa ndoo. Mm. Panga msee kwa ndoo. Akamaliza na shingo, mm. akaikalisha juu. Alafu yule msee abongi, na nyimu kwa pale, wewe mm. utaingilia shughuli hiyo msee. Unaona anaweza kufanya kwenye. Aya kukuuma tu hivi akunyonya damu. Mm. Jamaa akashika ile ndoo. Mm. Amefanya shughuli usiku. Mm. Ajalala. Mm beba hiyo ndo sasa ameweka matumbo yule msee pale ndani ndo indestines za mtu mimi niliona mara ya kwanza hiyo mm indestines za mtu sijai ziona mm. before mm. niliziona hivi so unakuta vitu hizo zinafanyika pale ukiambiwa ni hell ni hell or not bro jamaa na beba sasa ile ndo asubuhi wakati hesabu imepita anaenda nayo kwa barrier gate mm. kuna kichwa ya msee mwenye jamaa anajua fika pale anaenda ndio mfungwa wenu. Eh hey, Santana shangani nini mbaya? Eh. Hey. Mm. 
Rimbi. Ala itana backup wanakuja. Mimi msa meka mwingine kwa ndoo. Mm. Nini mbaya? Ameongeka kwa. Masi cheese. Si jamaa si cheese man. Jamaa si cheese. Sasa watu kama wana kuanga na jelao special ama eh hey, jamaa sasa kama huyo mwenye anaza cheese cheese hivyo wanamweka kwa machizi. Mm. Eh. Hey. Wakati kwa machizi kama wewe si cheese machizi watakupiga. Mm. Watakupiga mandi basa. So unaweka kwa machizi wakupiga au na wapiga. Ukiuana <laughs> watapeana report umeuana. Kishinda hey. unachukuliwa unaweka kwa seli yako huko. So hey. anakaa kwa seli yao mmoja 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 mmoja. Sasa mtu normal anaanza history yote history yote ukiuko ndani ili kufunza nini ama alipo ulipotoka hapo hii story ni rekebisha eh hii story yenyewe ili ni rekebisha my situation kwa prison nilibadilika unaona nikifungua ngo death sentence mm. nikakaa mwaka mmoja na ivasha mm. nilikuwa nisha change ukuchange aje sasa nilikuwa nisha badilika nisha kuwa mtu mzuri mm. lakini sisi miaka zingine naweza mm. kudhibitika tu yani mtu mwenye atadhibitika aje yeah. 2015 mimi nilikuwa nishakuwa mtu mzuri lakini ni kuumia 2016 2017 mtu mzuri unamaanisha aje <coughs> nishajua hakuna force kama size wewe ukipata tusemo kwa mfano wewe usiko na mama mm. umpate akona mzee mwingine mm. ana, anampiga sese mm. kwa nyumba mm. utafanya nini wewe ninaoma sana So, so ta create crime eh unaweza create eh mm. so unakuta mimi mm. i'll take it normal mm. eh nitasema ah kwanza hata usishtuke usikuwe na wasiwasi acha ni waache ni wamalizie <laughs> ukishamalizia kuna venye mmependana mtoke mfanye nini muendelee muende sasa mtoke kama ni kwangu unaona eh. lakini utakuta mwingine ameua mwingine hapo amepiga mwingine hapo unaona so pale ndani nilijifunza temper control temper no. kwa sababu crime na kujanga na temper murder case mm. na kujanga na temper mm. unaweza slap mtu na kumbe ilikuwa amefika kwa nukta yake ya kukufa kuna jamaa tulikuwa naye ndani ana serve death sentence mm. ya mada mm. na hiyo mada sasa amefanya yeah. alisukuma msee rafiki yake wametoka kunywa tea hii mm. Jamaa sio alikuwa anafanya nini akamwambia kwenda huko jamaa akaenda kaanguka akaenda 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 kichwa chini akaenda mm. na akamuuliza asubuhi yake ulikuwa na nani jana nilikuwa na na na, na, na KG KG ulikuwa na eh eh anapatikana amekufa twenda ni statement mm. na hivyo ndio jamaa anajibu kesi ya mada ana serve sentence in prison mm. so unakuta anything that inaweza fanya tempa yako mm. ikupeleke mbio mm. speed wachana na ku value things sana achana nayo kama sisi wanaume tunakuwa tume value ladies mm. our wives mm. una value sana mm. unakuta amekucheza yeah. tempa juu tunakula nyama tunakula mafuta tempa ina change mm. yani mimi na sacrifice nikitafuta pesa alafu unafanya hivi unakuta ule bibi mwanza kumpiga madaga mm. manu utaenda piri mm. na kuna watu wenye amefanyuza visanga wanangoja power of mass mm. Power of mass unajua ni mtu mwenye hana kote ya kumwachilia. Mm. Anangoja rais asamehe ah, hawa watu. Mm. Power of mass ya mwisho kwa Kenya uhuru ndiye aliyochilianga watu. Nakumbuka kama si 2012 mm. ndio aliyochilianga watu 20 mm. wa live mm. walendanga paka state house. Mm. Au ndio amekaa more than 15 years. So utaenda kanda ina jela 15 years ukije uki. uki. uki Ndazanga power, power of mass bro. No, sababu ya 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 ya, ya uamuzi hivi tunya hata azisaidi. Sasa unaweza nini hapo huyu mtu mwenye? Eh, Tazamaji wakati unafanya uamuzi yako hapa nje. Take care na your temper. Value yourself and your god. Alafu crime. Anything that you do and you know it's a crime. Wachana na manake crime si power. Crime ni license ama ni passport ya kukupeleka mahali kama jela. Ndio unajua utasema jela ni watu wanakaa but you will face the music. Sababu kutoka ndani ya jela ni bahati. Ni bahati sana. That's why niko hapa leo nasimama hapa na kutolea ushuhuda ya kwamba hii ni bahati. Mimi nimezika marafiki zangu sana wengi ndani ya jela na mimi nikabahatika niko nje niko na afya. Na mtukuza Mungu kwa sababu ya hiyo tu. Ndio nakwambia wacha ni kwetu mimi ndio teaching wacha mimi ni kwetu ndio funzo ya wewe kutokufanya crime na kutokujipata mahali kama pale kwa jela 
utaishi kujua maharagwe ndio mboga chai ndio chai yako itakuwa uji na utaishi kulala chini kama nyoka na utakuwa na haki so acha tukaitoa hapa mali tunateseka tukiwa na haki yetu mm. mabarikiwe mm-hmm. alafu pia ni kwa na uko na youtube channel eh so uambie hapo hivyo mm. so nilifungua youtube channel na jita wa muzibora mm. wa muzibora kwa kizungu ni best decision organization by the way ni organization ya my youth atuna change direct tuna change uh, uh, youth kulingana na wamu zenye wanafanya pale wana wenye wanafanya music hiyo youtube ina jita best decision wa RG like pale kama wanafanya talent na music na karibisha sana tuungane twende tukiwa pamoja tutaenda fa so ingia youtube like pale uh, best decision wa RG tapata na YouTube yetu pale na mafunzo pia ziko pale. Umesema inaitwa aje YouTube Best Decision. Oh Best Decision. Eh uh, ORG. Oh ORG. Yes. Ah basi kama vile umesikia tukimalizia malizia hii show na Billy hapa Billy Billionaire. Tunasema Billy Billionaire. Billionaire. Eh na Billy ni msanii. Ingia hapo kwa YouTube msupport. Eh umesikia amesema crime si poa na ukasikia story yake. Basi kupata stories kama hizi zaidi endelea kukumbuka kusubscribe, kumbuka ku like, kumbuka ku, ku fanya comment na kabla ni malize show ningependa ku big up mse mmoja hapo pia ni youtuber ambaye anaitwa KG mtoto wa Mungu ingia hapo kwa youtube pia check ya lafu itaweza sana hii ni Hondo East Africa ama BMC Media Channel na karibu tena sana asante sana asante wazibili kwa bro yes story kwa normal yes